Erst vor kurzem habe ich euch den Streamerbot vorgestellt, ein Twitch-Chatbot, mit dem ihr euren Stream auf das nächste Level heben könnt. Heute in diesem Video wollen wir uns einmal Kanalpunkte-Belohnungen anschauen, sodass ihr diese direkt über den Streamerbot konfigurieren und einstellen könnt, ohne ins Twitch-Dashboard zu gehen. Und dann könnt ihr nämlich auch so coole Sachen machen wie diese hier. Also wen das interessiert, der bleibt dran. Bevor wir nun aber loslegen, so coole Kanalpunkte, Belohnungen anzulegen, wie ich sie im Intro gezeigt habe, ein kleiner Hinweis. Kanalpunkte, Belohnungen bei Twitch könnt ihr nur erstellen, wenn ihr entweder Affiliate oder Partner seid. Das heißt, wenn ihr gerade erst mit dem Streamen auf Twitch angefangen habt, solltet ihr erstmal Affiliate werden, um solche Kanalpunkte, Belohnungen überhaupt nutzen zu können. Ganz wichtig, nicht, dass ihr dann alles hier nachbaut und euch dann fragt, Warum geht denn das nicht? Kommen wir zu einem kurzen Wort des Sponsors von diesem Video. Owned Pro. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob es nicht einfacher geht, zwischen vielen verschiedenen Designs für euren Stream per Klick zu wechseln? Dies geht mit Owned Pro. Owned Pro ist ein Service, mit dem ihr über ein monatliches Abo zwischen hunderten verschiedenen Designs auswählen und diese mit nur einem Klick installieren könnt. Einfach anmelden, das Plugin für OBS Studio installieren, mit eurem Account verbinden und dann zwischen einer Vielzahl von professionellen Designs auswählen. Nur ein einziger Klick und alles ist fertig in OBS importiert. Und dazu sind auch gleich alle Widgets wie Alerts, Streamlabels und Chat eingebunden. Habt ihr Bock? Dann schaut es euch doch einmal an und klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nielson1489.tv slash owned pro. Aber wie kann ich nun Kanalpunkte Belohnungen beim Streamerbot nutzen? Im Endeffekt müsst ihr hierfür nur einfach oben auf Channel Point Rewards gehen und dort findet ihr bereits alle erstellten Custom Kanalpunkte Belohnungen von Twitch. Hier gibt es aber nun eine ganz wichtige Sache. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, neue Kanalpunkte Belohnungen direkt anzulegen. Das heißt, mit Rechtsklick Add kann hier eine Kanalpunkte Belohnung erstellt werden. Dieser kann man einen Titel geben, die Kosten zuweisen, man kann hier auch Text eingeben wenn der Benutzer zum Beispiel etwas beantworten soll. Man kann hier noch Limitierungen eingeben, wie oft das eingelöst werden kann und so weiter. Gehen wir gleich darauf ein. Es gibt nur ein ganz großes Problem. Und zwar könnt ihr das Ganze jederzeit bearbeiten. Wenn wir das hier mal schließen und uns mal eins anschauen, wie zum Beispiel hier Zoom Big, Rechtsklick Edit. Super. Das Problem ist nur, wenn ihr Kanalpunkte Belohnungen schon erstellt habt, dann müsst ihr diese einmal duplizieren und neu erstellen, denn Kanalpunkte Belohnungen, die nicht über den Streamerbot erstellt worden sind, die sind auch nicht editierbar im Streamerbot. Kleines Beispiel hierfür wäre Zoom Big habe ich hier ja nochmal. Hier steht Owner No. Ganz einfach, wenn ich hier jetzt auf Edit gehe, geht nicht. Und genau dieses Flag Owner ist dafür zuständig, euch zu sagen, ob ihr das Ganze mit dem Streamerbot konfigurieren könnt oder nicht. Haben wir zum Beispiel eine Kanalpunkte-Belohnung mit Owner No, dann wäre das Vorgehen relativ simpel. Ihr geht einmal auf die Kanalpunkte-Belohnung, die ihr nun über den Streamerbot nutzen wollt, wie zum Beispiel hier Test, Owner No. Dann macht ihr Rechtsklick darauf, sagt Duplicate, das Ganze wird dupliziert, Test und Test Copy. Ganz einfach, dann geht ihr in das Creator Dashboard von Twitch. Im Creator Dashboard von Twitch solltet ihr nun einmal die Originalkanalpunkte-Belohnung sehen und die kopierte. Ihr löscht dann einfach die Originalkanalpunkte-Belohnung, löschen und geht wieder zurück in den Streamerbot. Im Streamerbot könnt ihr nun diese duplizierte einfach editieren, Edit, nehmt das Copy raus denn nun ist ja Test nicht mehr vergeben und könnt das Ganze hier nun anpassen und nutzen, direkt im Streamerbot, wie ihr lustig seid. Das macht ihr eigentlich für alle Kanalpunkte-Belohnungen, die ihr vielleicht schon mal erstellt hattet und hier weiter nutzen wollt, einmal und dann seid ihr auch ready to go. Gehen wir einmal eine Beispiel-Kanalpunkte-Belohnung durch, die ich später nutzen möchte, um in OBS den im Intro gezeigten Effekt zu erzielen. Dafür machen wir einfach hier einen Rechtsklick Add. Wir nennen das Ganze dann mit einem Titel zum Beispiel Zoom und dann könnt ihr hier sagen Enabled. Das bedeutet, diese Kanalpunkte-Belohnung ist gleich aktiv. Wenn ihr hier das Häkchen setzt für Post, bedeutet das ist pausiert, kann gerade nicht genutzt werden. Ihr könnt hier die Kosten eingeben, zum Beispiel 40. Und solltet ihr eine Kanalpunkte-Belohnung anlegen, in der der Zuschauer noch einen Text eingeben muss, weil ihr eine Belohnung habt, wo ihr zum Beispiel Autogrammgarten verschickt und die sollen den Namen eingeben, könnt ihr hier das Häkchen setzen für User Input Required und sagt dann 
Wie heißt du? Solltet ihr das Ganze nicht brauchen, klar, lasst ihr hier prompt leer und setzt auch das Häkchen nicht. Im Endeffekt ist es genau äquivalent zu den Einstellungen, wenn ihr die Kanalpunkte-Belohnungen direkt im Creator der Sport von Twitch erstellt. Ihr könnt hier auch direkt die Farbe angeben, könnt ihr noch Redemption Skips Q, das würde ich euch auch empfehlen, anhaken. Gerade wenn ihr automatisierte Effekte in OBS steuern wollt, solltet ihr dieses Häkchen setzen, denn wenn es nicht gesetzt ist, bekommt ihr immer erst eine Kanalpunkte-Belohnungsanfrage und die müsst ihr aktiv akzeptieren, bevor dann die Kanalpunkte-Belohnung ausgeführt wird. Äh, nee. Häkchen setzen, dann geht das direkt durch. Ihr könnt das Ganze dann auch limitieren und sagen zum Beispiel, es dürfen insgesamt pro Stream fünfmal dieser Effekt ausgeführt werden oder pro User nur zweimal. Ihr könnt einen Cooldown eingeben, wie zum Beispiel 120 Sekunden aus die Maus. Dann könnt ihr später die Kanalpunktbelohnung auch noch gruppieren, wenn ihr lustig seid. Ich lasse das Ganze hier mal weg und hier unten wählt ihr dann die Action aus. Also das, was gemacht werden soll vom Streamerbot, wenn die Kanalpunktebelohnung eingelöst worden ist. Und das bauen wir ja gleich. Das heißt, wir lassen das Ganze erstmal so und dann hüpfen wir mal in OBS rüber und stellen dort den Effekt ein. In OBS möchte ich eigentlich folgendes erreichen. Ich möchte, dass meine Facecam genutzt wird und über die Kanalpunktebelohnung einfach gezoomt wird. Was ich dafür machen würde, ist, dass ich mir erstmal eine Szene erstelle, in der meine Facecam drin ist. Unterstrich Facecam. Und in dieser Hilfsszene baue ich mir nun meine Facecam ein. Das heißt, ein Videoaufnahmegerät, wie zum Beispiel meine Logitech C29, die ich hier angeschlossen habe. Die wähle ich dann auch einfach mal aus, stelle die Webcam auf 1080p, fertig. Was ich nun machen möchte, ist, ich möchte meinen Zoom-Effekt bauen. Und da machen wir uns das ganz einfach. Wir nehmen einfach die Facecam nochmal und zwar mit einer weiteren Szene. Zum Beispiel Facecam-Zoom. Dort baue ich dann meine vorherige Szene ein. Das heißt, ich gehe hier auf Szene, wähle die Facecam aus, sage OK. Und jetzt ziehe ich das Ganze einfach groß. Also ich baue mir meinen Zoom, indem ich hier das Ganze einfach größer ziehe als meine Leinwand. Wenn ich es dann so weit gezoomt habe, wie ich es haben möchte, sperre ich das Ganze und gehe in meine Hauptszene. Und in meiner Hauptszene mache ich dann folgendes. Ich stelle mir erstmal eine Gruppe ein. Das heißt, hier eine Gruppe, GRP Facecam. Dann füge ich meine beiden verschachtelten Szenen hinzu. Das heißt, als allererstes die Hauptszene, nämlich die Facecam ohne Zoom. Die packe ich dann in meine Gruppe. Und als nächstes füge ich dann noch meine Facecam mit dem Zoom hinzu. Und die packe ich auch in die Gruppe, aber oberhalb der Original-Facecam. Jetzt kann ich beides innerhalb der Gruppe sperren. Dann nehme ich die Gruppe und kann dann die ganze Gruppe, also alles, was da drin ist, einmal kleiner ziehen. So, dann sperre ich die Gruppe und ich deaktiviere das Auge für den Zoom-Effekt. Und schon sehe ich meine Facecam ganz normal. Was wir nun erreichen wollen, ist eigentlich folgendes. Wir wollen nur das Ganze hier triggern das Anzeigen oder Ausblenden von unserem Zoom-Effekt. Dafür gehen wir jetzt einmal wieder rüber in den Streamerbot. Im Streamerbot müssen wir nun eine Action erstellen. Das heißt, wir gehen zu Actions, erstellen hier eine neue Action. Die nenne ich jetzt mal Zoom. Ich packe mir eine Gruppe oder erstelle mir eine Gruppe, nämlich Kanalpunkte Belohnungen. Und dann könnte ich hier noch einen Q auswählen. Und der Q, der ist ganz interessant, da würde ich gerne später nochmal einen Abstecher zu machen. Damit könnt ihr nämlich sicherstellen, dass sich Kanalpunkte Belohnungen nicht überlappen. Aber das zeige ich euch gleich noch. Einmal auf OK. Und jetzt brauchen wir ja eigentlich nur Folgendes. Als allererstes brauchen wir eine Action, die auf OBS zugreift und dort unsere Quelle anzeigt. Das heißt, wir gehen auf OBS. Ihr könnt das mit Slops genauso machen. Dort gehen wir dann auf Set Source Visibility State. Dann wählt ihr eure Szene aus. In diesem Fall wäre das einmal Szene. Dort nehme ich nun die Quelle, die ich anzeigen möchte. Facecam Zoom State Visible. Okay, als nächstes bauen wir noch ein Delay ein. Add Action, Delay. Das Ganze soll drei Sekunden dauern, das heißt 3000 Millisekunden. Und dann noch als nächstes eine weitere Action, nämlich wieder auf OBS. Set Source Visibility State, um das Ganze zurückzusetzen und dort wieder Szene, Gruppe Facecam, nein, Facecam Zoom und das Ganze auf Hidden. Dann auf OK und schon haben wir die Action fertig. Jetzt müssen wir die Action noch mit unserer Kanalpunktebelohnung verknüpfen. Das heißt, wir gehen hier in die Channel Point Rewards, gehen dann zu unserer Kanalpunktebelohnung, Zoom, dort ist sie, Rechtsklick, Edit und dort wählen wir jetzt unten bei Action einfach die eben erstellte Action aus. Zoom. Okay, jetzt ist das Ganze schon verknüpft. Bevor wir uns das nun ansehen, wie es funktioniert, direkt über die Kanalpunktebelohnung von Twitch in OBS, noch ein kleiner Abstecher zu den Cues. Das hatte ich ja eben gesagt. Dafür geht ihr auf Settings, dann auf General und hier könnt ihr Action Cues erstellen. Action Cues sind dafür da, dass ihr bestimmte Aktionen in 
themenbasierte Cues packt. Habe ich zum Beispiel einen Q Kanalpunkte Belohnungen, kann ich sagen, dass dort, wenn Events kommen, verschiedene Kanalpunkte Belohnungen, diese nacheinander abgearbeitet werden, sodass die Effekte sich nicht überlagern. Dafür würde ich mir hier einfach eine weitere Q erstellen, nämlich einmal hier reingehen, einen Namen vergeben, Kanal, Punkte, Belohnungen und dann würde ich hier einmal auf Blocking gehen. Das bedeutet nämlich, dass diese Events nur nacheinander getriggert werden und nicht sich überlappen können. Das heißt, in der Queue wird gewartet, bis ein Event abgearbeitet worden ist und dann kommt erst das nächste und dann gehe ich auf Add. Jetzt ist das Ganze hier mit drin, dann kann ich es speichern und gehe wieder zurück in meine Actions. Bei meinen Action gehe ich nun auf meine Zoom Kanalpunkte Belohnungen, gehe auf Edit und sage, pack das bitte mal in den Queue Kanalpunkte Belohnungen. Damit wäre das Ganze nun fertig. Wir haben eine Kanalpunkte Belohnung, die sich nicht gegenseitig überlappen können und wir können das Ganze jetzt einfach mal testen. Das heißt, ich nehme einfach mal den Chat dazu, gehe hier in die Kanalpunkte Belohnungen. Dort sehe ich auch meine neu erstellte Kanalpunkte Belohnung. Die wurde automatisch vom Streamerbot direkt bei Twitch erstellt. Klicke drauf. Dann nehme ich das Ganze mal und schwupp, schon sieht man, dass hier der Zoom-Effekt stattfindet. Coole Sache, oder? Ja, und das war natürlich nur ein Beispiel für Kanalpunkte-Belohnungen. Im Endeffekt könnt ihr euch nun austoben. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze direkt über den Streamerbot zu regeln, auf Twitch zuzugreifen und mit eurem OBS oder Streamlabs OBS zu interagieren. Mich würde jetzt nur viel mehr interessieren, was wären so die nächsten Themen vom Streamerbot, die euch brennend interessieren und die ich mal behandeln soll in weiteren Videos. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.